குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேஆர் மேக்ஸ் நம்ம டென்த் சமச்சீர் மேக்ஸில் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ட்ரிக்னாமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நிறைய மாடல் கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் மற்ற டீச்சர்ஸ் அனுப்பின குரூப்பில் அனுப்பின கொஷின்ஸ் அதை தான் எடுத்து வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் கம்மியான கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது இந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் The angle of elevation and depression are usually measured by a device called என்ன டிவைசஸ் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் டிப்ரெஷன் மெஷர் பண்ணுறோன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மூணுமே நமக்கு சயின்ஸோட ரிலேட் ஆனக்கூடியது தியோடோ லைட் தான் நமக்கு ஆன்சர் புக்லேயே அந்த கொஸ்டினும் இருக்குது நமக்கு புக்கில் வந்து தியோடோ லைட் பற்றி நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் கொஷின் த ஷேட் ஆஃப் எ பில்லர் ஆஃப் அ ஹைட் ஃபைவ் மீட்டர் இஸ் ஃபைவ் மீட்டர் தென் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் த ஷேட் ஆஃப் ஏ பில்லர் பில்லரோட ஹைட் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் அந்த பில்லரோட ஷேடாகவும் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்றாங்க ஸோ ஹைட்டும் ஷேடாகவும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிகிரி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்தால் தான் நமக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ தான் ஒன்று அது அப்போ தான் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பி அடுத்தது த ஆங்குலர் எலிவேஷன் ஆஃப் த சன் வென் த லென்த் ஆஃப் த ஷேடோ ஆஃப் தேர்ட்டி மீட்டர் லாங் போல் இஸ் டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் அது அப்படி இருந்ததுன்னா அதோட ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது அந்த போலோட ஹைட் வந்து தேர்ட்டி அதோட ஷேடோ வந்து டென் ரூட் த்ரீயாக இருக்குது இப்போ ஆங்கில் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வி கேன் யூஸ் டேன் தேட்டா டேன் தேட்டா ஐக்கோ டு ஆப்போசிட் சைட் பை அஜசன் சைடு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ தேர்ட்டி பை டென் ரூட் த்ரீ ஜீரோ கட் ஆயிரும் த்ரீ பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் த்ரீயை வந்து ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ நம்ம போட்டோம்னா ஒரு ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைனிங் ஒரு ரூட் த்ரீ மட்டும் நமக்கு மேலே வரும் அப்படின்னா தேட்டோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபோர்த் சம் எ லேடர் லீனிங் அகென்ஸ்ட் எ வெர்டிக்கல் வால் Makes an angle 60 degree with the ground. The foot of the ladder is 3.5 meter away from the wall. The length of the ladder is... So, we have to put a triangle on the ground. We have to put a right angle on the ground. This is the ladder. The X is the ladder. The ladder is the ladder. The wall is the ladder. The degree is the 60 degree. The ground is the ground. The degree is the 60 degree. Now, we have to put the length of the ladder. The X is the ladder. So, we have to put the ladder on the ground. We have to put the ladder on the ground. அஜசன் சைடு பை ஹைப்ப ஹைபர்டினியூஸ் ஸோ காஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை எக்ஸ் ஸோ காஸ்ட் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ ஒன் பை டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை எக்ஸ்னு வரும் இப்போ எக்ஸ் இங்கே வந்துடும் டூ வேறு இந்த பக்கம் கிராஸ் மல்டிஷன் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து செவன் மீட்டர் வந்துடும் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி அடுத்த கொஷின் சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா இன்ட்டு சைன் தீட்டா பை டேன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா பை கார் தீட்டா இதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் சைன் ஆஃப் நைன்ட்டி மைனஸ் திட்டம் அப்படின்றது அது காஸ்ட் திட்டம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம நைன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சைன் ஆஃப் நைன்ட்டி மைனஸ் திட்டாவை காஸ்ட் திட்டாவை போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு சைன் திட்டா பை பை டேன் திட்டம் நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சைன் பை காஸ்ட் இல்லையா இப்போ சைன் திட்டா பை காஸ்ட் வந்து நமக்கு மேலே ரிசி ப்ரோக்கில் மேலே போயிடும் அதே மாதிரி இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் திட்டன்றது சைன் திட்டாவை மாறிடும் இந்த காஸ்ட் திட்டா போட்டுக்கலாம் காட்டு வந்து எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா காஸ்ட் திட்டா பை சைன் திட்டா இப்போ காஸ்ட் திட்டா இங்கே வந்துடும் பை சைன் திட்டம் நமக்கு மேலே வந்துடும் இப்போ இது இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுது பார்த்தோம் அப்படின்னா சைன் கேன்சல் ஆகுது இங்கே காஸ் கேன்சல் ஆகுது இப்போ ரிமைனிங் என்ன வரும் காஸ் இன்ட்டு காஸ் காஸ் ஸ்கொயர் திட்டம் அப்படின்னு வந்துருக்கும் ப்ளஸ் சைன் இன்ட்டு சைன் சைன் ஸ்கொயர் திட்டம்னு வரும் அப்போ இது ஒரு நம்ம ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சைன் ஸ்கொயர் திட்டம் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் திட்டம் அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் ப்ளஸில் வந்து வந்து அதோட ஃபைவ் வேல்யூ ஒன் ஸோ ஆன்சர் வந்து பி அடுத்த கொஷின் சீக்கன் திட்டா ப்ளஸ் டேன் திட்டா இன்ட்டு சீக்கன் திட்டா மைனஸ் டேன் திட்டா இது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி மாடலில் நம்ம மல்டிபை பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் திட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் திட்டான்னு வரும் இதுவும் ஒரு ஐடென்டிட்டி அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன்று அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்த கொஷின் இஃப் டேன் ப்ளஸ் டேன் திட்டா ப்ளஸ் கார்ட் திட்டா ஈக்குவல் டு டூ தென் டேன் ஸ்கொயர் திட்டா ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் திட்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிவன்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இதோட வேல்யூ டூன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸ்கொயரில் வேணுன்றத
இப்போ என்ன ஆகும் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் விட்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு காஸ் தீட்டா மட்டும் வரும் கீழே சைன் தீட்டா அப்போ காஸ் பை சைன் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ காட் தீட்டா ஸோ ஆன்சர் வந்து சி ஏ நைன்த் கொஸ்டின் இஃப் காட் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஏ தென் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் நான் இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு என்ன கொடுத்து எக் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ காட் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா அது ஏ ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இங்கே நான் ஏ ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டுலையுமே இப்போ ஏ ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கனால ஏ ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன ஆயிரும் ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருக்க ஏ ஸ்கொயர் ரூட் விட்டு வெளில வரப்போ என்ன ஆகும் வெறும் ஏயா வெளில வந்துடும் இல்லையா ஸோ மேலே இருக்க எக்ஸ் எல்லாம் அது வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்குது நம்ம கீழே மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ அது ஏ வெளில வந்துருச்சு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் திட்டா இது ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணோம் என்ன ஆகும் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் திட்டாமல் வெளியிடலாம் ஏன்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் மைனஸ் காட் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ கொசிக்கன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அந்த மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வரப்போ ப்ளஸ்ல வந்துருக்கும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயரோட வேல்யூ கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகி ஒரு கொசிக்கன் திட்டா மட்டும் வெளில வந்துடும் அப்போ என்ன வந்திருக்கும் எக்ஸ் பை ஏ கொசிக்கன் தீட்டா அப்படின்னு வந்திருக்கும் எக்ஸ் பை ஏயோட வேல்யூ காட் திட்ட அப்படின்னு சொல்லி சம்மளை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ் பை ஏயோட வேல்யூ காட் திட்டா நம்ம அப்படியே எடுத்தாச்சு இன்ட்டு ஒன் பை கொசிக்கன் கொசிக்கன் ரெசிப்ரோக்கில் போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சைன் திட்டான்னு கிடச்சிருக்கும் ஸோ அகைன் காட் திட்டம் எப்படி எழுதலாம் காஸ் பை சைனாக எழுதலாம் இங்கே ஒரு சைன் திட்டா இருக்குது இப்போ சைனும் சைனும் கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் நமக்கு காஸ் திட்டா அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் திட்டா ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ஒன் மைனஸ் சைன் திட்டா அதோட வேல்யூ என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ஈஸியான சம்மு தான் என்ன செய்யலாம் நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் மைனஸ் சைன் திட்டா மேலே போயிடும் நடுவில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சைன் திட்டம் அந்த பக்கம் வந்துடும் பை இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே போட போகிறோம் இப்போ நமக்கு ப்ளஸ் சைன் திட்டா மைனஸ் சைன் திட்டம் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கோம் கீழே ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போ என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும்ன்றாலும் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் திட்டா ஸோ ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்ன்றது ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரும் கா ஸ்கொயர் திட்டாவாக மாறிடும் இப்போ டூ அப்படியே இருக்குது ஒன் பை காசுன்றது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சீக்கன் திட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் பை கா ஸ்கொயர்னா அது சீக்கன் ஸ்கொயர் திட்டான் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டூ சீக்கன் ஸ்கொயர் திட்டா லெவன்த் சம் சைன் திட்டா மைனஸ் சைன்ஸ் கியூப் திட்டா பை காஸ் திட்டா மைனஸ் காஸ் கியூப் திட்டாவோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பவர் த்ரீயில் வந்துருக்கு இங்கே சைன் காமனாக இருக்குது கீழே காஸ் காமனாக இருக்குது அப்போ எது காமனாக இருக்கோ அதை நம்ம வெளில எடுத்துடலாம் இப்போ மேலே வந்து ஒரு சைனை வெளில எடுத்துட்டோம்னா இங்கே இது மேலே ஒன் ஆயிரும் ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் திட்டான்னு வந்துடும் அதுமாரி இங்கே காசை வெளில எடுத்தோம்னா இது ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் திட்டா அப்படின்னு வந்திருக்கும் இப்போ ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது நம்ம ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆயிரும் காஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் கீழே ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது சைன்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் இது இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் ஒரு சைன் கேன்சல் ஆகும் ஒரு காஸ் கேன்சல் ஆகும் இப்போ ரிமைனிங் இங்கே ஒரு காஸ் இருக்கும் கீழே ஒரு சைன் இருக்கும் இப்போ காஸ் திட்டா பை சைன் திட்டோட வேல்யூ காட் திட்டா ஸோ அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் செவன்ட்டி மைனஸ் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம இது நைன்த்தில் படித்த அந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் சைன் டுவெண்ட்டி அப்படின்ற நம்ம எப்படி எழுதலாம் காஸ்ட் ஆஃப் நைன்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு எழுதலாம் அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம ஸ்கொயர் கொடுக்கலாம் காஸ்ட் ஸ்கொயர் நைன்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் செவன்ட்டி மைனஸ் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நைன்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி வந்து செவன்ட்டி ஆயிரும் இப்போ காஸ் ஸ்கொயர் செவன்ட்டி ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் செவன்ட்டி அப்போ ஐடென்டிட்டி ஆயிடுச்சா சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அந்த தீட்டா வழி ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா இதோட வேல்யூ ஒன் ஆயிரும் இங்கே டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதோட வேல்யூ ஒன்று நமக்கு தெரியும் டேபிள் இருந்து ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் இஃப் கொசிக்கன் ஏ மைனஸ